Ćao svima, ako ne znate, ja sam Alena, amerikanka koja ima samo 19 godina, koja se skroz zagubila u srpsku kulturu i zbog toga naučila jezik. Danas ću vam ispričati svojih 10 razloga što volim Balkan. Da vam prvo kažem kao disclaimer, znam da se naslov piše razlozi što obožavam Srbiju, volim Srbiju, ali podjednako volim sve zemlje bivše Jugoslavije. Ako ne znate, bila sam na razmjeni u Vanje Luci prije dve godine dok sam još bila u srednjoj. Pauzat ću priče iz mog iskustva u Bosni i u Srbiji u kojoj sam provela malo vrijeme tokom prošlog leta. Isto prije nego što počnem, želim da vam zahvalim od srca na svim lijepim rečima i na svu podršku. Kao zaista mi je to mnogo značilo i nisam uopšte očekivala da bi moj video postao tako popularan i da toliko ljudi bi komentarali. Zaista su vaši komentari mi ulepšali dan i ne mogu da vam dovoljno zahvalim. Pa, hvala vam opet. A sad, ajmo da počnemo prvi razlog što ja volim Srbiju, Balkan, Bosnu, šta god. To je srpski narod. Ja mislim da su ljudi sa Balkana kao srpski narod. Tako su oni veliko dušni, topli i ostoljubivi ljudi, pogotovo prema strancima. Kad sam stigla u Bosnu na početku svoje razmjene, bila sam zaista prihvaćena i dobro došla u mjeri koje nisam ni zamišljala. Uvijek su mi prijatelji iz škole su bili tu za mene da mi pomognu sa jesikom ili da mi jednostavno pokaže svoju kulturu. I takvi su većina ljudi na Balkanu, ja bih rekla, baš su željeni da budu kao dobri domaćini i da svoju duboku istoriju, bogatu kulturu kao podijeli sa drugima. Pa na primjer, evo priče, kad god si kod nekog Balkanca, nikad nećeš biti gladan. Kao na primjer, ja sam išla na kafansko večer u New Yorku, tu sam upoznala neku ženu i njenog muža. I oni su bili iz Bosne. I kad je čula da sam iz Amerike kao ne znam, mislim, nisam za Balkanu uopšte, sam obožavam kulturu i to, odmah mi ih pozvala kod njih. Sljedeći dan kad sam išla kod njih, pogrešila sam u smislu da sam ručala prije. A kad sam stigla, žena mi je dala voće. A ja sam bila po zonu kao je hvala. A ona mi je dala čeps. Dobro, je hvala. Ona mi je pitala kao kakvu hranu voliš iz Bosne. A ja sam, a ja sam rekla da volim burek. Onda je otešla u kuhinju, a samo sam mogla da čujem zvuk mikrotalasne. A ja sam bila razumna kao joj. Ne znam da li mogu da jedem više. Onda je, onda se vratila sa dva bureka, koji sam jedva mogla da pojedem. Ali kad sam ova priča rekla tati, on mi je samo rekao našto kao, pa što nisi samo rekla da sam da nisi gladna. On ne razume da nije tako na Balkanu, kad to ne može, pošto ako ja kažem da nisam gladna, onda će ona odmah misliti kao da nije dobra domaćina ili da ja sam gladna, ali stvari ne želim da kažem da ja sam, pošto sam nervozna ili tako nešto kao lakše je za nas da ja samo pojedem šta god ona stavi ispred mene. I to je to. Kao to je samo, ne znam, to je samo pristojno. Ali to samo dokazi moju puentu. Žena me je upoznala samo prije bukvalno dan prije, još se i dalje ponašala prema meni kao sa takvom ljubaznošću. I ne znam kao vratila sam se kući poslije toga sa suhom mesom i domaćim hlebom i ne znam kao baš je bilo lijepo od nje. Ja mislim da to je kao pravi primjer velikodušnost ljudi sa Balkana, stvarno. Kao tako su oni velikodušni, kao stvarno nikad nisam srela nekog naroda što je takav. Drugi razlog, srpska muzika. Još mogu da se setim kad sam zaljubila u narodnu muziku. Kad sam stigla u Bosnu, na početku razmjene, bila sam u Sarajevu za neku orijentaciju i bila sam smještena u nekom hotelu gdje je bilo neke svadbe. Mogu da se setim kako sam ja sjedila na svom terasu, pošto vani sam mogla bolje da čujem kao muziku iz svadbe. Sjedila sam tu na mom terasu jedno dva sata i samo sam slušala muziku kao, ne znam, volila sam ritam muzike, tako živahne je bilo i... Ne znam ko, voljela sam zvuk harmonike i ta ljubav prema bakanskoj muzici sam ponijela sa sobom kad sam išla u Banja Luku da živim za razminu. I zbog toga sam počela da sviram harmoniku, čak i sam imala priliku da sviram uz folklorne grupe, na nekom takmičenju u Prijedoru i baš mi je bilo lijepo iskustvo. Možda se sada pitate kao, Alena, jel još sviraš harmoniku? Da, još sviram. Sva sreća sam mogla da nađem neku harmoniku ovdje u Americi. Pa imam dva časa sedmično od harmonike sa nekom profesorom iz Banja Luke i baš mi je super. 
baš mi ide super. A ne, kao generalno, kao volim susrvsku muziku, ne samo harmoniku. Mislim, obično slušam narodnjake i to, ali isto znam puno drugih pjesma. Uglavnom, jer kad sam bila na razmjeni, bila sam na puno žurka. Puno od mojih prijatelji su postali kao puno letstvi, pa sam morala da znam pjesme koje su bili puštene. Kad nisam htjela da stojim, samo stojim tu kao magarac, to ne znam nikakve pjesme i tako. Pa još se mogu da se setim kao svaku noć kako bih, ne znam, slušala pesme kao drugade bi mi poslali kao preporuke pesma, a ja bih samo sjedila tu i pjevala bih uz pesmu samo kao da zapamtim tekst i to. I ne znam, to je bilo od vnućija, vojaža i ne znam, od svih tih popularnih i modernih pevača ali ipak sam voljela narodne jake. I moja prva pjesma na srpskom koje sam naučila je bilo, vjerovali ne, Milecka od Halid Bešlića. Ja sam bila tako, like, a menace, pošto bukvalno na svakom rođendanu to je bila jedina pjesma koja sam znala kao, ok, znam svaku riječ. A onda, ne znam, bilo bi, ne znam, kao pola deset uveće na nekom rođendanu, a ja bih išla, išla do DJ-a, ja bih njega molila kao, molim te, možeš da pustiš Miljacku, a on bi me gledao kao, kakva Miljacka, kao, ali Bešlić, kao samo je pola deset, brate. Na tad nisam shvatila da, kao, ne, kao, te pjesme se čuvaju za kasnije, kao, posle ponoći svakako, kad su svi već mrtvi pijani i to, kao, to je vrijeme za teške narodnjake i skupe pjesme, razumiješ, kao, ne možemo to sada. Ali, na temu skupe pjesme, ja obožavam takve pjesme. Stvarno, ja mislim u američkoj muzici, mi nemamo ništa tako kao skupe pjesme, razumiješ, kao dobro mi imamo kao Sweet Caroline i ne znam, Don't Stop a Living dobro kao mislim, svi znaju te pjesme ali nemaju kao istu dušu kao one skupe pjesme iz sa Balkana imaju stvarno nemam reći da opišem osjećaj što dobijaš kad svi pevaju neku pjesmu kao je od kad sam se rodio Đurđe Van, sam, sam zatvorite vrata od kafane, vidov dan e kad bi ti kao tako dalje, one skupi pjesme. A fora je o tome da kad pjevaš te pjesme, pjevaš baš iz srca, iz duše. A svi pjevaju tako, kao ruke podignute i sve. Baš je nevjerovatan osjećaj. Svarno ima, ne znam, nešto posebno kod vas što se tiče muzike i to. Treća stvar što volim u Srbiji je pravoslavno hrišćanstvo. A prvo da kažem, ja nisam pravoslavna hrišćanka, ali ja posebno volim kao istoriju toga. Ja mislim da pravoslavne crkve su prelijepe, bar one koje sam ja vidjela. Svarno ne možeš da vidiš ova mjesta i da ne budeš kao zadivljeni. Osjećam se kad sam prvi put išla u Hram Svjetog Save. Potpuno sam ostala bez reći. Bilo je tako lijepo unutra i mnogo veće nego sam očekivala. I bukvalno samo sam stajala tu sa strahu poštovanjem kao wow. Ili na primjer kad sam posjetila Ostrog manastir u Stane Gori. Bukvalno kad sam ga vidjela kao manastir, počela sam da plaćam i ne lažem. Samo pošto sam samo vidjela taj manastir na slikama i imao je neku oru kao svakako i bilo je jasno da je to bilo neko mjesto što je bilo sveto. Jako sam zahvalna što sam imala priliku da posjetim tako važno mjesto za pravoslavne hrišćanstvo. I to mi je bitno pošto kroz toga učinje o vašoj religiji mogu da vas kao da srpski narod bolje razumijem i da bolje razumijem i vašu historiju i kulturu. Četvrti razlog, vesel je. Ako vi znate jednu stvar, to je kako se zabaviti. Puno lesti kod vas su ludi, kao, ali prezabavni, kao baš se zabavni. To mi je bilo baš drugačije kad sam bila u Bosni. Ne bi imali tako veliku žurku za 18. rođendan. Možda, možda za 16. Ali čak ni to. Čak ni to. Ja mislim, 18. rođendan na Bokanu više me posjeća na svadbu nego 18. rođendan. Kao klub je izdat, ima fotografa i DJ-a. Za sve znate kako se zabaviti, stvarno sve, ne samo kao što se tiče punoletstva. Naprimjer, bila sam ja na nekoj srpskoj svadbi. Trajala je ceo dan. Prvo smo bili ispred kuće mlade, pevači su pjevali i tako to. Onda su svi išli do opštine, onda do srkve, onda do hotela ili do restorana, ne znam. Onda smo se smoručali, a onda, ne znam, mislim, trubač i band. Cijela noć do kasno. Baš je pravo veselje bilo. I nemoj ne spomenuti 
polo, što ja obožavam. Onako bih željela da sam uradila folklor kad sam bila u Bosni, ali dobro, jebita. Šta ćemo sad? Još znam užičko i vlaško kolo, pa to je sve što mi treba. Za žurke ili tako nešto, ne znam, svadbe. Sve kod vas je tako živakno. Sve može biti razlog za slavlje. Hejti razlog, jedinstvo i bratstvo kod vas. Ja mislim da je srpski narod ponosan, tako i treba. Stvarno se osjećam kao da pripadam nečemu kad sam tamo zbog toga, kao zbog tog bratstva. Pa sad bih rekla da sam više kao ponosna srpkinja od ponosne amerikanke. I nisam uopšte ni sa Balkana, ali kao što možete da vidite imam neku, bukvalno imam možda tri zastave u svojoj sobi, srpske zastave. Imam ovu veliku, i imam, vidi, imam ovu veliku, a onda imam ovu malu i blizu vrata imam neku zastavu Republike Srpske. Tako da, jako sam ponosna, isto, čak i ako sam samo amerikanka, ali božava mi to bratstvo. Kao, na primjer, kad sam letila za Prag, imala sam presedanje u Nemačkoj. Kranična policija mi je dala neki problem, pošto kad sam bila u Hrvatskoj, zabravili su da mi je dali kao pečat. Morala sam da stojim tu jedno 45 minuta. Iza mene je bila neka srbina. Ja sam mogla da, ja sam mogla da to pribetim, pošto je pričala na srpskom. Ja sam pričala malo sa njim kao kako znam srpski i malo o mom iskustvu i u Bosni i u Srbiji. Onda me je branio kada me je policajac kao ispitavala kao on je bio tu za mene. Samo zbog toga, pošto sam imala onaj onu vezu s njim povezanost, ne znam. Mislim da postoji neizgovoreno razumevanje da će mu uvijek pomoći kao jedni drugima. Pa baš je lijepo tada znam, kao pogotovo kad putujem sama. I mislim, kroz toga smo poznali puno ljudi u Americi i u inostranstvu koje su Srbi ili Bosanci i tako to. Pošto već imamo onu zajedničku vezu, čak i ako sam Amerikanka. I na temu kafe šesti razlog je ideja kao Ajmo na kafu. Kafa mi je nešto što sam baš volila dok sam bila na Balkanu. Kao ovdje u Americi ne bih rekla da, ne znam, mi ne sjednimo 3-4 sati na kafi da razgovoramo i pričamo o našim životima. Kao, ne znam, mislim nije to neko što baš uobičajno kod nas. A ja to obožavam, kao mislim zbog toga osjećam se kao da mi je bilo lakšo da sklapam prijateljstva. Mogla sam bolje da upoznam svoje prijatelje. Kao uvijek je bilo kvalitetno vreme koje smo provodili zajedno i kao sam rekla, ne znam, mislim, lakše mi je bilo da upoznam nove ljudi zbog toga. Mislim, društvenije kod vas nekako, kao, ali to baš mi se sviđa. Sedmi razlog je only in Balkan, only in on Balkan stvari. One stvari koje, ne znam, većina ljudi iz inostranstva ne bi volili, ali ja volim. Kad sam stigla na autobusku stanicu u Zagrebu, da idem u Banja Luku, sjećam se kako sam sjedila tu na klupi. Unutra sam bila i mogla sam da osjetim kao mir iz tima. Ja sam samo gledala oko sebe i vidjela sam neku grupu muškaraca koji su pušili unutra. Ja sam samo bila fasonu kao ah, kući sam kao ah. Ovo je Balkan, kao kući sam, stvarno. Kao, ne znam, mislim, na početku kad sam stigla u Bosnu i vidjela sam da ljudi puše unutra, to mi je bilo baš, ne znam, kao šokirano. Nisam baš to voljela, ali sad to volim. Ne bih rekla da volim, ali ne smeta mi. Pošto, ne znam, mislim, to samo znači da sam na Balkanu, tako da... To je dobra stvar. Ili isto volim kao one komunističke zgrade. Kad sam bila u Vani Luci, kad sam živjela tu, živjela sam u nekoj zgradi koja je takva. Ali to sam baš voljela. Ja mislim da su te zgrade lepe, vjerovali ili ne. Mislim da stvarno imaju Balkan u njima. Iskreno ne posjeća na detinstvo. Ne na moje, ali na tuđe. Kao, sjećam se kako bi mi prijatelji iz Bosne ispričali kao kako je bilo njihovo detinstvo tamo, kako su se igrali sa drugom decom, ne znam, do kasno u dvorištu i... Ne znam, baš mi je, baš mi je lepo tamo, ne znam, zašto? Baš mi je lepo kao taj vibe. Osmi razlog, hrana. Ja obožavam, obožavam balkansku hranu. Sarma, burek, čevapi, sve. Čak i sam napravila sarmu u prošlosti, a isto burek sam probala da napravim. O to je bilo onako kao katastrofa. 
pošto ja sam bila fazonu kao dobro. Ako ja ću pokušati da napravim burek, želim da pravim burek na pravi način. Pa sam ja odlučila da dobro, to znači da moram ja da napravim svoje kore. Ne mogu kupovne kore. To mi je bilo baš teško jer kad sam ga stavila u rertnu, fil unutra je izašao malo. A ne znam, mislim, kore je bilo baš tanko. A nekako možda previše tanke ako je to uopšte moguće. Tako da ne znam, stvarno ne znam gdje sam pogrešila, a dobro, mislim. Jednog dana ću naučiti kako da napravim burek na pravi način da budem kao prava domačica. Inače, kad sam rekla, volim srpsku hranu. Zbog toga sam baš volila slave jer uvijek bi imali kao sarmu da jedemo. Znako, baš mi to cijelo iskustvo bilo prelijepo. Ali isto volim kako je sva hrana na Balkanu kao domaći. Kao voći koje smo jeli kod kuće su bile kao sa sela. Cokovi koje smo pili su isto bili kao domaći kao moj host mama je to napravila. Moja ishrana tamo kad sam živjela u Banja Luci je bila svakako čistija i zdravija nego ovdje u Americi svakako. Veti stvar, priroda. Ja mislim da balkanske zemlje, pogotovo oni koje su bile kao deo bivše Jugoslavije, imaju tako lepu prirodu. Pa sad ne mogu ništa puno da kažem u Srbiji, pošto sam samo posjetila Beogradu, ali naravno znam za njenu lepotu, Tara, Fruška gora i Zlatibor i tako dalje i svakako planiram da posjetim ta mjesta u budućnosti. A sad pričam bar za Bosnu. Kako je priroda lepa kod vas? Kad god uzimam kao autobus od Banja Luke do Mostara, uvijek uživam u tome jer su pogledi tako lijepi. Kao rijeke, planine, šume. Čak i sam ja bila malo u Hrvatskoj preko leta, ne znam, voda je bila tako čista i Plaže su bili prelijepe i čak i u Srne Gori kao i jedva čekam da otkrijem kao prirodnih lepota Srbije i ovih drugih zemalja malo više u budućnosti. Sveti i zadnjih stvar je srpski jezik. Jeste težak jezik, a ipak mislim da je izizetno lijep. Volim kako zvuči, ima toliko reći da se izraziš, ima kreativne psovke. Volim kako se govori i kako je napisano, to mi je baš... Super. Ne znam, mislim, meni je srpski bitno pošto mi nudi kao prozor u dublju povezanost i razumevanje zemlje od njenih ljudi i njihovih perspektiva. Ja vjerujem da ima mnogo toga da se nauči od oni koji su drugačiji od nas i učenje jezika mi je omogućilo upravo to. To sam toliko posvećena sabladavanju srpskog jezika. Srbije i njeni narodi, narod Balkana, su moje strasti, moja ljubav prema tome i zaista me moda više. Uz bolje razumavanju i učenje jezik mogu da promovišem Srbiju i njenu kulturu u Nestrancu i u Americi. I želim da vam isto pokažem koliko je vaša zemlja lijepa i vaša kultura kao prebogata. Što ja mislim da je ponekad lako da zaboravimo, da ne više kao primetimo kao lijepotu naše kulture, ili naše zemlje. Kad smo uvijek okruženi kao sa tim. To mi je drugi cilj, da vam pokažem vašu zemlju kao očima stranca. Ali da, to je to. Hvala na gledanju. Hvala boš jednom na svu podršku i lijepim rečima na prošlom videu. Stvarno, zaista mi to mnogo značilo, kada sam već rekla. Slobno ostavi komentar ako imaš nešto što bih želeo da me pitaš ili da kažeš, ja čitam sve komentare i odgovorit ću na svaki komentar, tako da slobodno ostavi nešto ili ako imaš ideje za video koje bih htio da vidiš od mene, samo javi. I da, to bi mi bilo od puno pomoći. Hvala još jednom i vidimo se na sljedećem videu. Ćao!